Wir wollen den Gold Cup gewinnen. Wir hatten zweimal Pech in den Rennen in Imola und in, und in Porrika. Einmal auf P1 gestartet, einmal auf P2 gestartet. Konnten wir zweimal, hatten wir ein DNF wegen technischen Problemen. Und jetzt in Spa wollen wir gewinnen, dann sind wir wieder back im Game für die Gesamtmeisterschaft. so many things right but uh, most important for this race is to actually don't make mistakes you know don't get penalties keep the car in one piece and, and then you will have a good one Meine Kollegen, die gehen mit dem Quad oder der Kater nach da hinten in der Paddock, da steht dann äh, eine große Menge Sprit. Jeder von der, von der Fasse müssen wir ja, immer fünf, sechs, sieben Stück abholen und dann wird das in das Großfahrt übergepumpt und dann nach jedes Boxenstopp füllen wir das direkt komplett ab, dass wir genügend Sprit haben für den nächsten Stopp. Aber ich bin momentan alles vorbereiten, dass das, wenn im Auto fertig ist und alles muss dann äh, sagen wir, heute Abend fahren, dann haben wir alles komplett. Für morgen dann auch? Für morgen, aber auch für heute Abend noch. Okay. Ich will immer alles vorbereitet haben, dass die Schlachtraube alles funktioniert und der Lanz und äh, der Sprit drin ist. Wenn Thomas sagt, ist alles klar, dann sage ich ja, alles klar.
Hi guys, it's Friday, um, the day before the big 24 hours of Spa. Um, we're just preparing the car. Um, there's lots to do. Yesterday was a very, very long day. Thursday is always a tough schedule. So um, we have the free practice, um, we have the pre-qualifying and four qualifying sessions. And after that, we had the night practice. So it was a really, really long day. We finished driving at midnight. So the guys didn't do too much work on the car last night. Um, we were looking after them so they get some sleep. And today there's just heaps to do on the car. So it's all in perfect shape and perfectly prepared for the race tomorrow. So everybody's quite busy and trying to get everything on point for tomorrow. And we're just going uh, through some regulations with the drivers to remind them on what the rules are, what's to do and what's not to do. Um, also, the drivers will do some uh, driver change practice just so they're in the flow and they know what to do during driver changes. Um, we'll do some pit stop practices with the crew. Uh, we will practice um, the technical pit stop and just make sure everybody's on point for tomorrow. And yeah, we can go for a good one. So the most difficult corners I think is Rouge because I mean it's so hard, it's, it's flat this year so it's going to be hard also for the track limit to manage also in the night. Spa is a 7 km long track, up and down, very fast curves like Blanchiment and the Eau Rouge are known. And in the Ardennes with the weather change and this huge Fahrerfeld of almost 70 cars es ist ein Casino und da ist wirklich schwierig, da vorne mitzufahren und wir hoffen, dass es dieses Jahr soweit ist, dass wir da vorne mitfahren können. Hey guys, here's Luki speaking. So we'll give you a little tour through our pits. Starting here, you see the guys cleaning the tires. And obviously at the back we have our heater, so we have heated tires. And after every stint, we are cleaning the tires in order to have the best shape as possible. So now we're going into our pits. We see here we have a lot of fueling systems, spare parts. In case we're getting in trouble and we need some, some spare parts, obviously. Some drinks, some food. Here we have our helmets. You see, here's Rasla, Jens, Lorenzo, myself. Here we have our helmets and all our stuff together, and uh, that we have everything organized, and that we are ready to go. Then this is quite interesting. You see a lot of computers, a lot of information. Here are all the engineers, and they are analyzing and, and watching to improve the car all the time. And here is our beauty, the car. At the moment we have uh, quite a bit of work to do to prepare the car for the 24 hour race. And basically this is our pitch for the 24 hours of Spa. Cheers. So let's have a result, a good result here. Thank you guys. the win is possible, so there's still a long way to go, so we keep on fighting. Okay. What's more fun, day or night? Night, because there's more to gain. And how do you keep you fit? 
Well, it's difficult. Try to keep the eyes open and obviously try to drink a lot and eat at the right times. Uh, but anyway, it's hard and you have to push through. In der Strecke finde ich eigentlich Turn 10. Man muss früh am Gas sein und es geht sich ganz, ganz schwierig aus. Nur hinten mit dem Track Limit am Exit von Turn 10. Und das finde ich ist die schwierigste Stelle. Wir haben so ein gutes Setup, dass wir die Blanchiment Flat fahren können und auch die Orange Flat fahren können. Und es hat sich eben schon so eingespielt, dass es eigentlich mit neuen Reifen sehr gut geht. Und mit den Track Limit Regulations, mit den neuen von 2022, muss man mit dem gebrauchten Reifen ein bisschen aufpassen, dass man da nicht drüber kommt. Aber 